প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আমাদের আজকে ম্যাট্রিক্সের তৃতীয় ক্লাসে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আমরা একটু দেখে নিই যে অডিও ভিডিও ঠিক আছে কিনা আমি এরপর ক্লাসটা শুরু করে দিই আচ্ছা হ্যাঁ তোমরা সবাই তোমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল বন্ধু বান্ধবদের একটু মেনশন করে দাও ক্লাসের মধ্যে ওকে আচ্ছা আমরা ক্লাসটা শুরু করে দিচ্ছি তো আজকে এবং সবাই খাতা কলম নিয়ে বসো হ্যাঁ সবাই খাতা কলম নিয়ে বসো আমরা আজকের ক্লাসে আমরা এই যে তিনটা জিনিস আছে কি কি জিনিস বলো ম্যাট্রিক্সের সমতা এবং ট্রেসের বৈশিষ্ট্য এই দুইটা জিনিস আমরা আজকের ক্লাসে তোমাদের সাথে আলোচনা করব ঠিক আছে আর এর আগের ক্লাসে আগের দুইটা ক্লাসে আমরা অনেকগুলো জিনিস শিখেছি তার মধ্যে ম্যাট্রিক্স কি ম্যাট্রিক্সের এ টু জেড বেসিক কথাবার্তাগুলো এগুলো সব জানা হয়েছে এরপর হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের যোগ ম্যাট্রিক্সের বিয়োগ ম্যাট্রিক্সের গুণ এই জিনিসগুলো আমরা আগের ক্লাসগুলোতে শিখেছিলাম আজকে ম্যাট্রিক্সের সমতা এবং ট্রেসের বৈশিষ্ট্য দুইটা পার্টস আমরা আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তোমরা সবাই কেমন আছো একটু দ্রুত জানাও আর অবশ্যই যেহেতু ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে বন্ধু বান্ধবদেরকে একটু ক্লাসে মেনশন দিয়ে থাকো দ্রুত হ্যাঁ সবাই একটু ক্লাসে চলে আসুক বন্ধু বান্ধবদের সবার সাথে একটু হ্যাঁ মেনশন দিয়ে ফেলো সবাই আচ্ছা ওকে আমি পড়াটা শুরু করে দিই চলো তো আজকের ক্লাসে দেখো ম্যাট্রিক্সের সমতা এই যে সমতা নিয়ে আলোচনা আমরা করা শুরু করেছি তো সমতা জিনিসটা কি দেখতে যদি লক্ষ্য করে দেখো ধরো আমি যদি দুইটা ম্যাট্রিক্স সমান লিখি ধরো যে এ বি সি ডি ওকে ইকুয়াল টু ধরো যে লিখলাম টু থ্রি ফোর ফাইভ ওকে দুইটা ম্যাট্রিক্স যদি সমান হয় হলে এ ইকুয়াল টু টু মানে যেই পজিশনে আবারও বলি যদি দুইটা ম্যাট্রিক্স সমান হয় তো যেই পজিশনে যেই ভুক্তিটা আছে তার সাথে প্যারাল পজিশনের ভুক্তি সমান হবে ওকে ডিরেক্টলি পজিশন অনুযায়ী এ ইকুয়াল টু টু তারপর সি ইকুয়াল টু হবে ফোর বি ইকুয়াল টু হবে থ্রি অ্যান্ড ডি ইকুয়াল টু হবে ফাইভ এই হচ্ছে আমাদের শর্ত ওকে তো এ ইকুয়াল টু টু বি ইকুয়াল টু থ্রি টু ফোর ডি ইকুয়াল টু ফাইভ এই হচ্ছে আমাদের সমতার বেসিক দুইটা ম্যাট্রিক্স সমান হলে তার বেসিক কি সেটা হচ্ছে এটা ঠিক আছে হ্যাঁ তোমরা কি বুঝতে পেরেছো একটু বলতো কমেন্টে একটু ইয়ে স্বর্ণ কমেন্টে জানাও তো হ্যাঁ সবাই এই কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছো কি না একটু কমেন্টে জানাও ইয়ে স্বর্ণ দ্রুত আচ্ছা ওকে হ্যাঁ আর ক্লাসটা অবশ্যই অবশ্যই সবাই একটু দ্রুত তোমাদের প্রোফাইলে এই ক্লাস চলাকালীন সময়ের জন্য হলো শেয়ার করে ফেলো এবং তাহলে হচ্ছে বাকিরাও এই ক্লাস সম্পর্কে একটু জানতে পারবে হুম দ্রুত একটু শেয়ার করে ফেলো আমি একটু এটা শর্ট করে দিই ওকে এখানে একটু জুম আউট করে দিই হালকা হ্যাঁ ওকে তাইলে মনে হয় ঠিক আছে এবার ওকে ঠিক আছে সো চলো তাহলে আমরা সমতার এই আইডিয়াটা শিখলাম সবাই কি বুঝছো সমতার এই আইডিয়াটা সবাই বুঝছো কিনা একটু বলো সমতার এই আইডিয়াটা সবাই ধরতে পারছো কি না বলো কারো এই আইডিয়া নিয়ে কোনো সমস্যা আছে কিনা বলো ম্যাট্রিক্সের সমতার এই কনসেপ্টটা কারো কোনো সমস্যা আছে এই কনসেপ্টটা নিয়ে একটু সেটা বলো ওকে ম্যাট্রিক্সের সমতার এই আইডিয়াটা কি সবাই বুঝতে পেরেছো একটু কমেন্টে জানাও একটু কমেন্টে জানাও ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে হুম সবাই মোটামুটি ক্লাসে চলে এসেছি অনেকেই আচ্ছা ওকে তো আমি আবার একটু বলি যারা পরে এসেছো দুইটা ম্যাট্রিক্স যদি পরস্পর সমান বলা হয় এই ম্যাট্রিক্সটা সমান এই ম্যাট্রিক্সটা দুইটা ম্যাট্রিক্স যদি পরস্পর সমান বলা হয় তাহলে প্রথম পজিশনের ভুক্তি প্রথম ম্যাট্রিক্সের প্রথম পজিশনের ভুক্তি ইকুয়াল টু দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের প্রথম পজিশনের ভুক্তি বা প্রথম ম্যাট্রিক্সের দ্বিতীয় পজিশনের ভুক্তি এই পজিশন সমান এই পজিশনের ভুক্তিটা মানে যে জায়গায় যেটা আছে সেই জায়গায় সেটা কিভাবে বলো সমান হবে এখানে সি আছে এখানে ফোর আছে সি সমান ফোর হবে বা এখানে ডি আছে আর এখানে ফাইভ আছে ডি সমান ফাইভ হবে এই হচ্ছে সমতার বেসিক ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে আমরা আশা করি বুঝে গেছি তারপর সবাই বলো সবাই কি বুঝছো যারা পরে জয়েন্ট হয়েছে প্রথম দিকে তো অনেকে হয়তো নোটিফিকেশান পাওয়া নাই বা ইস্যু আচ্ছা 
ওকে আমি রিপিট করলাম বললাম এখন এই কনসেপ্টের আন্ডারে আমরা এবার ম্যাথসে আসি আমাদের বইতে এবং আমাদের সাথে আজকে ক্লাসে অনেকগুলো প্রবলেম নেওয়া হয়েছে এই কনসেপ্টে দেখো আমি আগে আঠারো নম্বর প্রশ্নটা নিই এসএম এসের বই থেকে তো এইটা সমান এটা হলে এক্স কমো ওয়াই কত সো বলো আমাদের বলা ছিল যেটা দেখো এইটা সমান এটা ধর টু ঠিক আছে দেখো এই যে টু এখানে টু দেখো ঠিক আছে তাহলে ম্যাট্রিক্সের সমতা হতে প্রশ্ন মতে তুমি আমাকে বলো এই যে ওয়াই মাইনাস ওয়ান তার প্যারাল পজিশন আছে ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু হইলো ফাইভ আবার বলো এবং মাইনাস সিক্সের পজিশনে আছে এটা মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু থ্রি প্লাস ওয়াই ওয়াইয়ের মধ্যে তুমি ফাইভ বাই করছো তাহলে মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু থ্রি প্লাস ফাইভ ঠিক আছে তাহলে পাঁচ তিনে আট হয় তাহলে সেখান থেকে এক্স সমান মাইনাস এইট এখান থেকে কিন্তু অ্যান্সার হয়ে গেল তোমরা কি বুঝতে পেরেছো দেখো আমরা কিন্তু খুব সহজ প্রশ্নটা কঠিন কিন্তু হয়নি প্রশ্নটা কি বলো কঠিন না খুব সহজ প্রশ্ন আমরা কিন্তু খুব সহজ কেমন দিনাজপুর বোর্ড সতেরোতে এসেছে আমরা সলভ করে ফেললাম আচ্ছা এবার লক্ষ্য করো আমরা এক্সট্রা সতেরো নম্বর প্রবলেমটাতে আসি দেখো এ ইকুয়াল টু এত বি ইকুয়াল টু এত এ ইকুয়াল টু বি হলে এ বি এক্স ওয়ের ভ্যালু বের করো তার আগে আমাকে বলো আঠারো নম্বরটা ওকে কিনা একটু বলো কমেন্টে যারা লাইভে জয়েন করেছি একটু বলো আঠারো নম্বর প্রবলেমটা কি ওকে আঠারো নম্বর প্রবলেমটা এই যে হ্যাঁ খাদিজা নাফসিন আছি ওখে মাসুরা মুন ওখে নাবিক ওখে হ্যাঁ সাকিব হোসেন বলতেছো ইয়াস নিশি ওখে গুড হ্যাঁ সুহা বলতেছো ওখে গুড আচ্ছা ওখে লাইভ ক্লাসটা একটু শেয়ার করে ফেলো সবাই যারা যারা ক্লাসে জয়েন করেছো একটু আমি আসলে নইলে তো অনেকের কাছে যাবে না বা আমরা আসলে অল্প সংখ্যক স্টুডেন্ট মিলে ক্লাস করতে হবে এটা তো আসলে দেখে ভালো লাগে না সো একটু লাইভ ক্লাসটা যারা ক্লাসে জয়েন করেছো এইটুকু সময়ের জন্য হলে একটু শেয়ার করে ফেলো ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে তো চলো আমরা এবার এর পরের প্রবলেমটাতে আসি দেখো আমাদের এই সতেরো নম্বর প্রবলেমটা লক্ষ্য করে দেখো সতেরো এই প্রবলেমে এখানে কি বলেছে এ ইকুল টু বি কি বলেছে দেখো এ ইকুল টু বি মানে আমাদের যে রেগুলার শর্ত সেটাই দিয়েছে চলো আমরা একটু সলভ করি এখানে এ ইকুল টু বি তার মানে তুমি লিখতে পারবা এ ম্যাট্রিক্স হচ্ছে কি এখানে এক্স প্লাস ওয়াই এক্স মাইনাস ওয়াই তারপর সাথে আছে সিক্স নাইন ইকুয়াল টু বি বি মানে হচ্ছে সেভেন থ্রি দেন এ প্লাস বি অ্যান্ড এ বি ঠিক আছে ওকে তো এ ইকুয়াল টু বি শর্ত হচ্ছে এটা তো এখন বলো প্রশ্ন মতে এক্স প্লাস ওয়াই সমান সেভেন এক্স মাইনাস ওয়াই সমান থ্রি তাই না প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু সেভেন এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে এবার বলো একটু যোগ করো যোগ করলে টু এক্স ইকুয়াল টু টেন সেখান থেকে এক্স ইকুয়াল টু পাঁচশো ফাইভ যোগ করলে টু এক্স সমান টেন এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ আর যদি তুমি বিয়োগ করো হুম বিয়োগ করলে এক্স এক্স বাদ যাবে টু ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু পাবা টু তাহলে এখানে আমাদের এক্স এর মান ফাইভ ওয়াইয়ের মান টু দুইটা ভ্যালু কিন্তু বের হইল ওকে এক্স এবং ওয়াইয়ের ভ্যালু কিন্তু বের করলাম কি করলাম আবার বলি যারা একটু কম বুঝতেছ তাদের জন্য আবার বলি দেখো এক্স প্লাস ওয়াই সমান হবে সেভেন ম্যাট্রিক্সের সমতা হতে এক্স মাইনাস ওয়াই সমান হচ্ছে থ্রি সমতা হতে আইডিয়াটা তারপর কী হলো এক্স প্লাস ওয়াই সমান সেভেন এক্স মাইনাস ওয়াই সমান থ্রি লেখার পর আমরা দুইটা যোগ করলাম তাহলে ওয়াই ওয়াই বাদগুলো সাথে তিনে দশ এক্স ইকুল টু আসলো ফাইভ আর যখন আমি বিয়োগ করলাম তখন টু ওয়াই হ্যাঁ বিয়োগ করলে মাইনাস ওয়াই প্লাস হয়ে যাবে আর এটা মাইনাস হয়ে গেলো টু ওয়াই সমান হচ্ছে ফোর সাথে থেকে তিন গেলে চার ওয়াই ইকুয়াল টু টু তাহলে আমরা কিন্তু যোগ বিয়োগ করে এ এবং এই যে এক্স এবং ওয়াইয়ের ভ্যালু বের করে ফেলেছি ঠিক আছে না এক্স এবং ওয়াই কমপ্লিট এবার আমরা এ এবং বি এর ভ্যালু বের করব কি করব বলো এ এবং বি এর ভ্যালু বের করব তো চলো এ এবং বি এর ভ্যালুর জন্য সেম কথা এ প্লাস বি সমান হচ্ছে সিক্স এ মাইন এ বি সমান হচ্ছে নাইন তাই না যে এখানে হ্যাঁ সমতা হতে এ প্লাস বি সমান সিক্স এ বি হচ্ছে নাইন একটু দেখে বলো তো দেখি কে কে একটু সলভ করে তো দেখি পারো নি এ এবং বি এর মান কীভাবে বাই করবে একটু বলো তো দেখি অ্যান্সার কত হবে ওকে খাতা কলম নিয়ে বসা অবশ্যই খাতা কলম নিয়ে না বসলে তো আর ক্লাস নোট তুলতে পারবা না আর আমি ক্লাসের পিডিএফটা দিয়ে দিব ক্লাস শেষে কিন্তু একটু জাস্ট টেমে করে ফেলা দরকার আর কি ঠিক না জাস্ট টেমে ক্লাস করে ফেলাটা খুব দরকার এটা হইলে ভালো হয় ওকে হ্যাঁ একটু বলো তো স্কোয়ার করে কি ভাইয়া হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে তুমি ধরতে পারছো নাবিক অর্থাৎ এখানে যেমন এ মাইনাস বি ভ্যালুটা লাগবে তো এ মাইনাস বি ভ্যালু কেমন বাই করবো দেখো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সমান এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি ঠিক আছে 
তাহলে এ মাইনাস বি বের করতে পারলে তো তুমি এই যে এটার মতো করে তুমি বের করে ফেলতে পারতেছ তার মানে এখানে দেখো এ প্লাস বির ভ্যালু তো ছয় সিক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এর ভ্যালু হচ্ছে নাইন সমান জিরো ছয় ছয় ছত্রিশ চার নং ছত্রিশ তার মানে এখানে এ মাইনাস বি সমান জিরো এবার বলো এবার বলো এ প্লাস বির ভ্যালু সিক্স অ্যান্ড এ মাইনাস বির ভ্যালু যখন জিরো হয় তাইলে এ বি এর ভ্যালু কত হবে এ বি এর ভ্যালু কত হবে ভ্যালু সবাই বলো হ্যাঁ হ্যাঁ এ মাইনাস বি ভ্যালু জিরো হয় এই যে হ্যাঁ নশিন ইসলাম তুমি ভুল করছো এই যে হ্যাঁ আসিফ খান নূর তোমার হ্যাঁ তোমার ক্যালকুলেশান ঠিক আছে গুড হুম বাকিরা বাকিরা একটু দেখে বলো এ বি এর ভ্যালু আচ্ছা বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ এই যে সাকিব তারপর হচ্ছে নিশি আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে এখানে বলো দুইটা যদি যোগ করে দাও বলো যারা একটু বিভ্রান্ত আমি এবার হেল্প করি এটার সাথে এটা যদি যোগ করে দাও তাহলে টু এ টু এ সমান সিক্স তাহলে এ সমান থ্রি আবার এ মাইনাস বি সমান জিরো থেকে তুমি এটাও বলতে পারবা এ ইকুয়াল টু বি কি বলতে পারবা এ ইকুয়াল টু বি তাহলে এ এর মান থ্রি হইলে ইকুয়াল টু বি বললে বি এর মানও থ্রি হয়ে যাবে আমরা এ এর মানও পেলাম বি এর মানও পেলাম ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা দুইটা প্রবলেম সলভ করে ফেলতে পেরেছি তোমরা কি বুঝতে পেরেছো একটু বলো হ্যাঁ একটু কমেন্টে জানাও দ্রুত ওকে হ্যাঁ এই যে তারপর হচ্ছে হ্যাঁ জীবন হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে গুড নশিন তারপর হচ্ছে হ্যাঁ অনেকে আছো রাইসা আছো হ্যাঁ নিশি আছো ওকে হুম মেজাবিন আছো গুড তারপর হচ্ছে নুসরাত জাহান হ্যাঁ মানান চাকমা ওকে গুড জাহিদ হাসান অমর ফারুক বলছো ক্লিয়ার তাহলে আমরা কিন্তু সমতা থেকে মোটামুটি আইডিয়াটা ক্লিয়ার হইলো আমি এটা থেকে আর একটু কঠিন ম্যাথে যাব হালকা কঠিন দেখো এই যে আমাদের বোর্ড এক্সামে যে প্রবলেমটা এসেছে কুমিল্লা বোর্ড দুই লক্ষ্য করে দেখো কুমিল্লা বোর্ড দুই প্রশ্ন নম্বর ক দুই মার্কের প্রবলেম এ প্লাস বি ইকুয়াল টু সি হলে এ কমা বি এর মান নির্ণয় করো আর বোনাস এই প্রবলেমটা একটু বড় দিয়েছে সেটা আমি পরের স্লাইডে রেখেছি করার জন্য তাহলে দেখো এ প্লাস বি সমান সি তাহলে এ প্লাস বি হ্যাঁ ক নম্বরে এ প্লাস বি সমান সি তাহলে এ প্লাস বি এ এবং বি তুমি যোগ করে ফেলো কত হয় ভেড়া দেখো তিনের সাথে দুই যোগ করলে পাঁচ চারের সাথে তিন যোগ করলে সাত এগুলো ক এ যেভাবে করতে হবে যে এখানে এখানে মানে সৃজনশীলের কতে সেটা একটু করে দিই এ প্লাস বি সমান সি তাহলে এ প্লাস বি যোগ করে ডিরেক্ট লেখে দিলাম হুম তুমি চাইলে যোগের আগে এ এবং বি লিখতেও পারো যেহেতু তিন মার্কের দুই মার্কের প্রশ্ন ঠিক আছে তো যোগ করে লিখি তারপর হচ্ছে দুইয়ের সাথে এক যোগ করলে তিন দুইয়ের সাথে দশ যোগ করলে বারো দশ একের সাথে আট যোগ করলে নয় তিনের সাথে তিন যোগ করলে ছয় তারপর হচ্ছে তিন তারপর হচ্ছে মাইনাস এক ইকুয়াল টু সি এ বি থ্রি বারো দশ নয় ছয় তিন মাইনাস এক ঠিক আছে তাহলে এখন এরপরে বলো কি করব ম্যাট্রিক্সের সমতা হতে লাইনটা লিখবো এটা ঠিক না বলো ম্যাট্রিক্সের সমতা হতে লেখো ম্যাট্রিক্সের সমতা হতে কি হবে বলো এই যে প্রথম ভুক্তি সমান প্রথম ভুক্তি এর ভ্যালু দ্বিতীয় ভক্তি সমান দ্বিতীয় ভক্তি বি ইকুয়াল টু সেভেন এই হয়ে গেল অ্যান্সার মানে যোগের লাইনটা একটু দেখাই হোক কারণ দুই মার্কের প্রশ্ন এত ছোট করে দিলে আসলে দেখতে খারাপ লাগে তো একটা ফর্মালিটিস তো আছে তো এটা চেষ্টা করব হ্যাঁ আমরা কারণ এটা থেকে বোর্ডে প্রশ্ন কেমন আসছে সেটা তো অলরেডি পেয়েছ তো একটু চেষ্টা করবো এটা একটু মেনটেন করতে হ্যাঁ গুড এই তো অনেকে অলরেডি অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছে আমার আগে খুবই ভালো মার্শাল্লাহ খুবই ভালো ভালো লাগলো দেখে হ্যাঁ নসিন ইসলাম সাকিব হাসান ওকে চমৎকার হুম হুম একটু দেখো কার কোনো প্রবলেম আছে কিনা একটু বলো তো সবাই তোমরা একটু তোমার পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের একটা একটা করে মেনশন দাও সবাই পারো নি একটু দেখি হুম
Okay. अच्छा. ठीक आचे हैं. एक तो शब्द आई लाइफ क्लास टा शेयर दाओ, एक तो मेंशन दाओ, बंदे बंदे उधर. Okay. अच्छा इकने की बोला चे आगेर स्लाइड टाटे अपना हाथ लेखा गुल्लो लेखा चिलो ना आज के स्लाइड जाना. आज के आगे क्लास से स्लाइड हाथ लेखा दाव चिलो ना. अच्छा आमी तेरे स्लाइड टा अच्छा हम आकस्त मना है आमी तो चेक कर देख बाबर दारो है आमी और ये आमदेर पेजे होते हैं इंशाल्लाह क्लास टा एक्सेस शोर पर अपडेट दी बो अपलोड कर बो यूट्यूब पे तुम्हारे शिक्षण थे वो करते पार बो आगे क्लासेस स्लाइडे तुम्हारे आमके तेरे हॉर्ड एबार चलो हमरा ये रॉकों में आरेक तो कोठीन प्रॉब्लम है जाच्ची अने समोता होते ये टके मोटा मोटे हाईएस्ट कोठीन प्रॉब्लम ढूँढते पारो ठीक है छे तो चलो हमरे इखने आशी एर पारे देखो वन 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 माइनस वन आर ये जिखने बिंबो कोल्लम ट्रांसपोज तले शारी के कोल्लम कोल्लम के शारी तर मने एक्स � ठीक है चे अम्रा इजे देखा इखने लॉक करो कि ही काज कुट्ट होगे देखो एक बार तुम्हारे देखा भी रिमाइंडर दी देखो वो इजे इखने बीम बुकुट्ट होगे टास्क वन सेकंड टास्क के देखा इखने आई टू माने अभिदुक मैट्रिक्स इड आमी तुम्हारे के आगे क्लासेस शिखिए चिल्लम तो अभी नेक्स्ट क्लासेसेशन माने एक टेस्ट होंगे खाता था एक टेस्ट मैट्रिक्स से गुण करा स्केलर मैट्रिक्स से स्केलर गुणों का आइडिया था तो ना तो देखो ट्रांसपोज़र आइडिया एक टेस्ट आइडिया लगलो अभिदक मैट्रिक्स से आइडिया दूसरा लगलो दूसरी तरह गुण करा वही अभिदक मैट्रिक्स टके माने स्केलर गुणों मैट्रिक्स से � छोए नंबर आइडिया तार माने बोलते हैं अमी तो आदर के आ एक दी लास्ट दी टक क्लासेस आज के तले लिखे थ्री गौत दी टक क्लासेस जा जा सीखी है ची शॉब मिले एक प्रॉब्लम था तार माने ये एक टाइप प्रॉब्लम पर हम माने तुम्हारे शॉब ऑन को रिवीजन होए जावा ओके तो ये टाइप की तुमरा की कोर बोलो इरकों T था का माने बीम बो करा के बुझाए माने शारी गुला कॉलम हुए जावे तो क्या कहने के लिए रो वन डेट इस कॉलम ऑन होएगा सर ठीक है तो शारी गुला कॉलम हुए जावे बाक कॉलम गुला शारी हुए जावे जिकन एक टक उल्लेख होगे देखो रो वन के कॉलम ऑन कोल्लम रो टू के कॉलम टू कोरे दिला ठीक है चे गेलो अब ठीक आचे वन जीरो जीरो तो हमरा किन्तु एक तो गुरुत्व शोकरे क्लास गुला कोरियो आमी जाते डिमोटिवेटेड ना हुए जाये यावर इटा अच्छे मूल कथा तो एक तो रेस्पोंस कोरियो कथा वर्ता बोलियो कमेंटे अने ना बुझलो बोलवा बुझलो बोलवा दुई टाइप आर की बोवर मोटो क्लास कोरियो ना की बोवर मोटो क्लास कोल एंड तुम्ही की की पारो ना ये गुला एक तो बाकरों ने क्वेश्चन था क्ले शेटाओ मैथेटर्स ग्रुपे पोस्ट कर बा ओके इटा हुए ले तुम्हारे शायद आमार इंटरेक्शन टा भालो है आमी ऐसा ले बुझते पारे जे तुम्ही एक्टिव बा क्या कोटो जोने एक्टिव इटा बुझा जाए ऐसा ले मैं कोटो जोने चाच्चे आमे क्लास चलो टू इनटू आई टू मतलब वन जीरो ओके एक गेलो ये बात चलो ये बात इखने अमरा ए डिटा मैट्रिक्स के मध्य गुण कर दी बो चलो ए डिटा मैट्रिक्स के मध्य की कर बोलो गुण करो तो एक्स दरा गुण कर ले एक्स एक्स वाई दरा गुण कर ले प्लस वाई माइनस वाई तो बस सिक्स दरा गुण कर ले सिक्स सिक्स तो ना गुण � a plus b minus three, a b plus two, plus two दरा गुण है जब two zero zero two इधर तो इसके लार गुणों ने आइडिया टच चिलो, तो ना देखें क्या ना हमारा गुण आइडिया लग लो, अब देखें ना इस दूसरी दरा जो a मैट्रिक्स टेक गुण कर लो, इधर क्या बोला है कि इसके लार गुणों से आइडिया टच लग लो, ये बार देखें ना भीतर एक तो जोग भी उपकरी चलो, x plus y, x minus y, छ है जोगे जी आइडिया टा प्रथम बुक्ति शायद प्रथम बुक्ति नौ दिए गए रो तीन शायद शून्य को ले तीन ए रशायद इधर जो को ले एक ही कथा ए प्लस बी माइनस थ्री और इधर शायद इधर जो को ले ए बी प्लस फोर 
एर पौरे चलो आम्र एक शुरू करी लिख बोल हवे जे मैट्रिक्स सेर तो हम रखें तो खाने जोगेर काजो हो गया लो और भीतर लेखने जोग बियोग हिलो दूसरा मैट्रिक्स हमरा शोमन शोमन दी लिख लाम ठीक है चहें दूसरा काज हो गया लो एकों की बोला हमारे क्वेश्चन की चीज है क्वेश्चन की चीज है ए बी एक्स वाई इगुलर वैल्यू बेर करा क्वेश्चन की चीज है ए बी एवं एक्स एवं वाई वैल्यू बाइट करता होगे तो ए बी एक्स वाई वैल्यू बाइट कर जोन में अमरा ये जो अमरा आगे क्लास गुलों से ज़्यादा सीखे थे ये गुलों से शॉप ए पूजन तो करा हुए गलो तो एक बार अमरा बाकी शॉट तुगला लिख बो जो मैट्रिक्स है शोमोता होते हैं इको तो थ्री, ओके तो लेखन लेखन थे कि तुम्ही एक्स वाई आम वाला में बेर करे चलते बर्बाद एक तो आगे दिखिए ची तो हमारे एक तो एक्स मान एवं वाई मान बोलियो कमेंटे, ठीक है अच्छे, अच्छा एक बार एक पर बोलो ए प्लस बी माइनस थ्री माने ए भुक्ति टा समान थ्री, तो लेखन थे के ये लिखते बर्बाद ब a b plus four equal to अच्छे ये जो नौ है, तो ना a b plus four equal to nine तो ले a b नौ है थे के चार के लिए पाँच, ओके तो ले शिक्षण तक हम रा ये अबूंग बियो पावो a b x वाय चीज अच्छे देखो खाने ये जो हम रा ये रकम शॉर्ट तो थोड़े ये आगे प्रॉब्लम है बेर कर अच्छी किंतु, तो ना तो शेप पैटर्न है किंतु हम रा एक प्रश्न टा निजे करवा ये जो अनेक वाले टी आंसर दी दिए छो अच्छा धारण यहाँ ने खूब भालो भालो किसी स्टूडेंट क्लास कोट चे इटा हमारे खूब भालो लग चाहिए इसलिए देखे अच्छा है एक्स इक्वल टू सेवन वाई ओ ए बी शब्द आंसर दी दिए छो ओके है नौशिन इस्लाम तार प्रोचे सादिया ओके सादिया राइसा ओके अच्छा L I two माने तब बुझलाम ना अच्छा तीन चने कोनो कारण नहीं आप तो तो देख जस देख रखो प्रोस माने कोई रखो प्रोस ने I two माने तो दिए दिए थे आप तो तो इटा देख रखो इटा नहीं है डिटेल्ड कथा बढ़ता तुम्ही आगामी काल के क्लास ही पावा माने आगामी काल के तो क्लास नहीं चाहिए बर्बरियों शोधी बर आज के बुध बर जो तो सादिया राइस ऑलरेडी कोरे फिल्ड छो एयर मन फाइव बीयर मन वन ओके तू ली बोलते सो अच्छा सेवेन फोर हैं शाफिया विगोम आईडी थे के ऐसे ज़िया छो अनेके पेरेंट्स ऐडी यूज़ करो हेलो इटा वो श्री भालो व्यापर अच्छा ओके शुभ हो बोलते सो बुझे ची धन्नो बाद अच्छा जीवन बोलते सो हैंस ये बार हमरा एक पौरे कथा याशी तो होले चलो ये प्रॉब्लम टा बने ये पैटर्न है ये टा किंतु माने कुछ भालो एक्चुअल प्रॉब्लम तो है ना एवं ये घना ऑने कच कॉल लगते हैं सो प्रश्नों को अट्टा जो दी बातों में क्लासेस कॉलेज टीचर जो दी एक तो माने कॉल एक तो डिस्ट्रेंट से एक तो मौजानी तो आपके चिंता करते होंगे जब की भावे आंसर क्वेश्चंस गुले आंसर करोगे एवं तुम्ही कॉन्सेप्ट गुले बुझते सो की ना ये गुले एक तो भाषण बेशी करो चिंता करोगे अच्छा ओके तार पर चलो हमरा शुरू करें एक और आरो एक तो कोठीन बाइक तो ट्रिकी क्वेश्चंस देखने दावा है चेदा खो आशी ओके चलो हमरा ये जितना प्रॉब्लम है चलो चुने शुरू करी लोको करो इखा ने धारो फर्स्ट प्रॉब्लम टाटे इटा तो एक विषय नंबर टाटे एटो प्लस एटो शोमन एटो होले एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जीट को तो लेकिन हमने जोक करे दी चलो इटा शादी का जोक को ले कोतो है टू एक्स माइनस सिक्स इटा शादी जोक को ले पूंडो माइनस फोर, ओके, ठीक है चाहे हैं, अच्छा, एक बार बोलो, मैट्रिक्स से शोमोता होते, की बोलो, मैट्रिक्स से शोमोता होते, बोलो, टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू अच्छे एट, बा, टू एक्स इक्वल टू आठ एच छोए चौदह ठीक है छे तो एक सिक्योल्ड होलो को तो सेवन एक सिक्योल्ड होलो 
7 x equal to hello 7 तार पुर आशी चलो x in 1 की नम्र पेगे लाम 19 equal to x plus 3y एब मुंग दिये लिख लाम x plus 3y equal to 19 ठीक आछे ताहले बलो x in 1 तो 7 नम्र जानी 7 plus 3y equal to 19 3y 19 थेके 7 गेले कतो है 12 ताँ ना ओके तार माने y equal to 4 ठीक आछे तेले y रहलो टा अम्रा पे गेला y रहलो पे गेला ए बार चलो अम्रा एर परे कथा याशी last one शेटा उच्छे z रहलो तेले 4z minus 12 equal to minus 4 आर मना है तुम्रा अलरेडी भालो भावे बुझे गेसा � इकोल तो अच्छे माइनस फोर तो ले फोर जेड एवं दी लिख लाम फोर जेड इकोल तो अच्छे आ प्लस एट बाद जेड इकोल तो टू आठ दोन चार दोन आठ टू ओके क्लियर है तो ले आम्रा इखने मैट्रिक्स से श्योमोता होते ये आइडिया दिए मैथ को रिफ्लेक्ट ची सवार का चीज़ क्लियर हो चेक तो बोलो हम्म ओके J equal to 2, AJ. 7, act up to 4, tap to AJ. Moon answer DHO, Sami DHO, Safia DHO, Fire of Freedy, okay. Acha. MCQ, the comp show my journey, give away corbo. The Katumra jump, tell me answer the party. To me, lock over the Haja eta plus eta, shaman of cheta. We eta can join Buzegela, the hunting bolo. मा ए जे आठ थे के आठ शादे शाद जो कर ले मा इधर जो हम डांट पसी जावे प्लस हुई जावे शादे आठ एक कतो है बोलो आठ शादे शाद जो कर ले पोनेरो तो आठ थे के इधर एक व्यू हुए ले चौदो चौदो के दूसरे भाग कर ले शात एक समान शात अच्छा तब फिर देखो चौदो शादे पाँच जो कर ले उनिश ठीक अच्छे आर एक हम जो एक समान शाद बेर कर सो उन्हीं शत्त के शाद के ले बारो आ ताके तीन दरा भाग कर ले गुना करते के भाग कर है भाग कर ले चार देखो वाई मन चार सेम भावे बोलो एक है ना बोलो ये चार शते ये ए तीन तीन शते माइनस पॉन्ड जो कर ले माइनस बारो शेरा जहाँ डान पश है जाबे प्लस बारो हो ले हैं एक है ना क्या मैं भूल कर तो तुम ये किंतु ऐतो कोरे लाइन लेखा लग बना तुम ये बुझते पड़ ले तुम ये आरोश हो जाए रखूँ मुखे मुखे कोरे फलते पड़ बा हम तुम्हार बुझा लग बे बाकी भावे होते हैं अंकुगुला ए गुला आइडिया टाइप ले माथा ठीक रखा लग बे ठीक आचे तो तुम ये ऑटोमेटिकली तुम्हार कच्चे अंकुगुला भाई एर आगे टा और एक बार रिपीट कर ले भालो है एर आगे टा कौन टा अच्छा हमारे खाने क्वेश्चन है कि चाहिए छे तीन टा जोक फॉल्ट है ना ये जो है ये जो एक्स प्लस वाई प्लस जे रेवेल को आता है तो जोक कर ले को आता है आंसर को आता बोलो ये खाने आंसर तो छे शाते शाते चार जोक कर ले अगर अपनी अनेक भालो उजान धोनो बाद जी बोल बोलते सी अच्छा ओके अरे जो बोलते से नाम कोनो मेटर ना अच्छा नाम मेटर नाम निजे नाम जो जितना मैं भूल भावे पढ़े ताली ता शोले भालो लगे ना हैं ये ता शोले निजे का से खराब लगे ये ता कारण तुम्हार नाम एक ता तुम्हार बुंदर तुम्हारे कारक नाम ड वाह तुम्हारे कित बंदूक बांधों दिन मध्य तो सबसे बेशी है कि जे ने खराब नाम है डाकर प्रोब्लम तो सबसे बेशी एक जन क्या एक जन है तो ना इटा तार शोले गाय लगे इटा अखान किसे बोला नहीं अच्छा तो आमी इटा इच्छा की तो ना जा धार जो नाम है उच्च रोंटा आमी कुछ ठीक मत करते पर नहीं इच्छा की � देखो बीस नंबर प्रॉब्लम में आशी ओके तो चलो बीस नंबर प्रॉब्लम टाव खूब शोहज कौन कोठीन प्रश्न ना बट बुझा लग बे देखो इखने ए स्क्वायर के वैल्यू दिए चे ऐप तो आर ए ए स्क्वायर टा आज बे ए थे के ए के वैल्यू दिए चे इटा ये रुको ना तो ले इबार इखन थे के तेल चलो ए स्क्वायर जो तो ऐतो दिए छे ले ये ए स्क्वायर डेटा टा हमरा बेर करे मैट्रिक्स के शोमोता शॉर्ट तो डा यूज़ करवो माने गुने धार मोटा यूज़ करे तार पर पी क्यू आर एस इगुला बेर करे इगुला ते बोशे दिवो एंसर चुले आश्वे 
তার মানে আরো সহজ করে বলি তাহলে আমার এখানে এ স্কয়ার লাগবে সহজ কথা কি লাগবে এ স্কয়ার লাগবে তো চলো এখানে এ স্কয়ার সমান এ ইন্টু এ এর ভ্যালু প্রশ্নে দিয়েছে এ বি বি এ আরেকটা এর ভ্যালু দিয়েছে এ বি বি এ ঠিক আছে এর ভ্যালু বসাইলাম এবার গুণ করে ফেলি চলো এ দ্বারা গুণ করলে এ স্কোয়ার এ বি বি দ্বারা করলে প্লাস বি এ স্কোয়ার প্লাস এ বি ওকে আবার এবার বলো বি দ্বারা প্রথম কলমে গুণ করতে হবে এ বি বি এ স্কোয়ার আর এ দ্বারা করলে প্লাস এ বি প্লাস এ স্কোয়ার তাহলে আমরা যদি একটু সাজাই লিখি গুণটা তো আমি শিখিয়েছি আগে ক্লাসগুলোতে এখন তুমি যদি গুণে এখনও না পারো তো দুশ্চিন্তা কোনো কারণ নেই জাস্ট আবার একটু ক্লাসটা করো নিজে নিজে প্র্যাকটিস করে গুণটা শিখে ফেলো আচ্ছা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার টু এ বি টু এ বি সাজাই লিখলাম এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আচ্ছা আমরা লিখলাম এবার প্রশ্নমতে যে লাইনটা আছে সেটা একটু লিখবো চলো প্রশ্নমতে হচ্ছে যে এ স্কোয়ার ইকুয়াল এত তাই না বলো যে এ স্কোয়ার সমান তাহলে প্রশ্নমতে দিয়ে বলো আমরা এ স্কোয়ার সমান যেটা বের করেছি সেটা কি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার টু আমি কিন্তু এগুলো সৃজনশীল প্রশ্ন কতে আসলে কিভাবে করবা সেভাবে দেখাই দিচ্ছি তুমি এম সিকিউতে করতে গেলে তুমি কিছু লাইন স্কিপ করবা তাড়াতাড়ি করবা সেটা তুমি যখন ডিটেলড নিয়মটা জানবা তখন তুমি এক দুই লাইন স্কিপ করে তাড়াতাড়ি করতে পারবা যখন তোমার বেসিকটা ভালো থাকবে তখন তোমার কাছে ওই রকম বড় করে কোয়েশ্চেন একটু ছোটো করে এক দুই লাইন স্কিপ করে করাটা কোনো ম্যাটারই করবে না বা তুমি যদি বেসিকই না ভালো পারো তাহলে তো আসলে সমস্যা হবে তাই না তো এই জন্য এই ইনসেন্ট আউট সব কিছু একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করো আচ্ছা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু পি কিউ আর এস ওকে তাহলে প্রশ্ন মতে এটা তাহলে ম্যাট্রিক্সের সমতা হতে এর পরের লাইনে কি করব সৃজনশীল আসলে যেভাবে সলভ করব ম্যাট্রিক্সের সমতা হতে কি হয় বলো কি হয় পি এর ভ্যালু কথা পাইছো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার কিউ এর ভ্যালু টু এ বি আর এর ভ্যালু টু এ বি এবং এস এর ভ্যালু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে সুতরাং এই যে ডাটাটা সুতরাং রুট ওভার পি মাইনাস আর ডিভাইডেড বাই এস মাইনাস কিউ ইকুয়াল রুট ওভার পি এর ভ্যালু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আর এর ভ্যালু মাইনাস টু এ বি নিচেও এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এস এর ভ্যালু আর আর এর কিউ এর ভ্যালু হচ্ছে টু এ বি দেখো উপরে নিচে সেম টু সেম জিনিস তাহলে লেখা যাবে রুট ওভার কাটাকাটি গেলো ওয়ান ওয়ান হয়ে গেলো ওয়ান বলো উপরে নিচে কি সেম টু সেম জিনিস না তাহলে ডিরেক্ট কাটাকাটি গেলো অর্থাৎ এখানে অ্যান্সার পাইলাম আমরা ওয়ান ওকে আমাকে একটু জানাও তোমরা কি এই আইডিয়াটা এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছো সবাই হুম এই যে হ্যাঁ শুভ্র তারপর সাম্মি ওকে মোহাম্মদ সালাউদ্দিন আচ্ছা আফ্রিদি হাসান হ্যাঁ মেহজাবিন আচ্ছা ইফ ইরফান ওকে গুড হ্যাঁ এম ডি নাবিক তারপর হচ্ছে টি এস আহসান ওকে হুম মাসুরা তারপর গুণের তা আবার একটু বলেন গুণেরটা গত ক্লাসে শিখিয়েছি লেকচার টুতে ক্লাসটা একটু করে ফেলো এখন একটা এই ক্লাস শেষে করে ফেলো আচ্ছা ওকে তারপরে আসি আচ্ছা আচ্ছা আব্দুর রহমান বলতেছ বিন্যাস সমাবেশের ক্লাস চ্যাপ্টারটা জটিল সংখ্যার পরে নিয়েন আচ্ছা আগে আমরা আগে অধ্যায়টা ম্যাট্রিক্স নির্ণয় তো শেষ করি তারপর হচ্ছে বি জটিল সংখ্যা জটিল সংখ্যা শেষ করার পরে গিয়ে আমরা আবার তোমাদের সাথে কথা বলে এরপরে কোন চ্যাপ্টারটা পড়ানো যায় হ্যাঁ ফার্স্ট পেপার বা সেকেন্ড পেপার থেকে যেগুলো তোমাদের কলেজে ইমিডিয়েটলি পরীক্ষা থাকবে এরকম একটা চ্যাপ্টার চুজ করো তবে চুজ করার ক্ষেত্রে সবার পছন্দ সই চ্যাপ্টার তো হবে না কারণ ধরো এক একজন এক এক চ্যাপ্টার বলবে এটা তো স্বাভাবিক তো আমার কাছে যেটা সবচেয়ে ভালো মনে হবে শুরু করার জন্য সেটা আমি শুরু করে দিব তবে তোমাদের একটা মতামত আমি নিব আচ্ছা হুম ওকে সো আচ্ছা তো আমরা এবার আচ্ছা হ্যাঁ আর ত্রিকোণমিতিটা তো অলরেডি আমি করে দিয়েছি ত্রিকোণমিতি চব্বিশটা না সাতাশটা ক্লাস দিয়েছি মানে আমি কোনো ব্যাচে এত ক্লাস নিই নেই ত্রিকোণমিতির তো অ্যাডভান্স ব্যাচ হওয়াতে তখন হচ্ছে 
তোমাদের এসএসসি পরীক্ষার পর পরিতে শুরু করলাম ওই ক্লাসগুলো তো সময় ছিল অনেক আস্তে 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 করে নেওয়া ঠিক আছে তো তোমরা একটু ক্লাসগুলো করে ফেলিও আচ্ছা ঠিক আছে করে ফেলে আমার মনে হয় ইনশাল্লাহ ট্রিকোনমিটির জন্যে কোনো পেড কোর্সে ভর্তি হওয়া লাগবে এরকম আমার কাছে মনে হয় না কারণ ওইটা তো অলরেডি পেড কোর্সেরই ক্লাস ছিল সো যেভাবে আমি সবসময় পড়ানোর চেষ্টা করি সেভাবেই এখনও পড়াচ্ছি বা ত্রিকোনমিতি চ্যাপ্টারটাতেও পড়ানো হয়েছে এখন আমার বিশ্বাস যেটা যে কেউ যদি ত্রিকোনমিতি লেকচার ওয়ান থেকে মানে একটু বুঝে বুঝে করে আসে নোট করে করা সহ ক্লাস নোট শুধু জাস্ট দেখলে হইলো না দেখলে মনে থাকবে না বা এই ক্লাসগুলো তোমাকে কিন্তু তোমার খাতায় এই ক্লাসগুলো নোট থাকা লাগবে তুমি জাস্ট দেখতেছ 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 এটা হইলে ব্রেনের কিন্তু কোনো কাজ হয় না জাস্ট দেখে গেছে দেখে গেছে সব ভুলে গেছো হ্যাঁ তেরে না তো ডেলিতে কত কিছু দেখা পাও কোনো একটা জিনিসের মনে থাকে ওই জন্য খাতায় নোট তোলা লাগবে প্র্যাকটিস করে হচ্ছে তোমার এগুলো ঝাড়াই করতে হবে বন্ধু বান্ধবদেরকে প্রশ্ন ধরতে হবে যে এরকম ওই কোশ্চেনগুলো পারে কি না সে হ্যাঁ তো এইভাবে করতে করতে গিয়ে তো আসলে তোমার প্রিপারেশনটা ভালো হবে তোমার কাছে জিনিসগুলো তখন মনে থাকবে নাইলে তুমি জাস্ট এক দুবার পড়ে গেলা হ্যাঁ তারপর পরীক্ষা হলে গিয়ে চিন্তা করলা যে আমার কেন পুরো পুরো অঙ্কটা পারলাম না কেন মনে পড়তেছে না সো তখন মনের দোষ দিয়ে দিল আপনি মনের দোষ তার এরকম আছে সবসময় সে মনে রাখবে মন জিনিসটা এরকম যে ভুলে যাবে এই জন্যই সেটা এরকম ঠিক আছে এটা এবং তোমাকে সব তোমার মনই সবচেয়ে বেশি ধোকা দিবে তোমার জীবনে এটাই সবচেয়ে বেশি ঘটবে তোমার কাছে মনে হবে যে সে হয়তো তোমাকে পছন্দ করে বাট এটা একদম ভুল ধারণা এটা কখনোই হয় না অথবা তোমার কাছে মনে হইতে পারে যে এই কাজটা হয়তো হবে বা ওই জিনিসটা হয়তো ঘটবে দেখবো যে এটা জীবনও ঘটে না আসলে তো এই জন্য বা এটাও মনে হইতে পারে যে আজকে রাতে বেলা অনেক পড়াশোনা করব হ্যাঁ তারপর হচ্ছে মোবাইল ধরছো একটা নোটিফিকেশান আসলো সকিনা জরিনা অনেকে মেসেজ দেয় দেখলা তারপর শেষ এরপর পরের দিন মনে হলে যাওয়ার পড়াশোনা করবো তারপর অন্য কাজ শুরু হয়ে গেল তো এই জন্যে এই মনের চক্করে পড়া যাবে না ব্রেন দিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করে করতে হবে পড়তে হবে একদম হবে মানে হবে শেষ তারপর পড়া শুরু করে দিল আর ডানে বামে কোনো চিন্তা করতে যাও না রুটিনও করতে যাও না রুটিন করাটা হচ্ছে শয়তানের ধোকা যেটা আমি এই যে অফলাইন ব্যাচে ওই দিন বলতেছিলাম জীবনও রুটিন করতে যাবে না এই রুটিন জীবনও ফলো হয় না তুমি পড়তে বসো রুটিন করো রুটিন করতে করতে টায়ার্ড হয়ে যাও তারপর দশ মিনিট পর তুমি ঘুমায় পড় অথবা অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যাও পড়া শেষ রুটিন করাটাই তোমার পড়া ছিল আসলে এবং এই পড়ার ধোকায় তুমি বারবারই পড়ো এই জন্যে রুটিন জীবনও করতে যেও না যা যা ডেলি পড়া ডেলি শেষ করে ফেলো দেখবা যে প্রিপারেশন ভালো হয়ে গেছে আচ্ছা জায়গা তো চলো আমরা বিশ নম্বর প্রবলেমটা তো সলভ করলাম আমরা এরপরে প্রবলেমে আসি চলো ওকে এখন হচ্ছে ট্রেস কি ট্রেসের কথাটা আমরা গত ক্লাসে বলেছি হ্যাঁ যে মুখ্য কর্ণের ওকে ডি ই এফ জি এইচ আই একটা ম্যাট্রিক যদি এ হয় তাহলে এই ম্যাট্রিক্সের ট্রেস ট্রেস অফ এ তাহলে এখানে হবে এ প্লাস ই প্লাস আই এখন এখানে একটা চমৎকার ব্যাপার দেখো তুমি যদি এই ম্যাট্রিক্সটাকে বিম্ব করে ফেলো এটা দি পরটি তখন বলো এই যে রাশিটা এ ডি জি বি ই এইচ মানে বিম্ব মানে কি শাড়িগুলো কলম হয়ে যাবে বি ই এইচ সি এফ আই এবার তুমি বলো এটার একটু ট্রেস বাই করো ভাই সবাই করো তো দেখি এর দি পরটি বলো ট্রেস কি এই তিনটা যোগ ফল না এ প্লাস ই প্লাস আই খেয়াল করছো এটা এটা সেম এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল করছো খুব চমৎকার একটা ব্যাপার যে বিম্ব করলেও মুখ্য কর্ণের কোনো পরিবর্তন হয় না মুখ্য কর্ণ এমন একটা জিনিস যেটা কখনোই কোনো পরিবর্তন হয় না খেয়াল করছো বিম্ব করছো মুখ্য কর্ণের পরিবর্তন হয় নাই এই ম্যাট্রিক্সটা এই এটা বিম্বটা বিম্বের ক্ষেত্রে কি হয় না বলো মুখ্য কর্ণের অপরিবর্তিত আসে সো মুখ্য কর্ণ জিনিসটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড একটা ডেটা আচ্ছা ওকে নরসিং ইসলাম বলতেছ চব্বিশ বছর শর্ট সিলেবাস শেষ হইতে কতদিন লাগবে আমি চেষ্টা করব শর্ট সিলেবাসকে প্রায়োরিটি দিয়েই পড়াগুলো আগাইতে ঠিক আছে একটার পর একটা ইনশাল্লাহ ওকে আচ্ছা গুণের নিয়মটা অনেক সহজ আপনার কাছ থেকে শিখেছি ধন্যবাদ একটু মানে এখন গুণের নিয়ম কিন্তু অনেকভাবে আছে এক এক ভাইয়েরা বা এক এক টিচার এক একভাবে পড়ায় তো আমার কাছে যেটা সহজ মনে হয় আমার জন্যে আমি সেটাই সবসময় তোমাদের কাছে পড়ানোর চেষ্টা করি এটাই আসলে এরকম না অ্যান্ড আমি কলেজেও এভাবেই করতাম কলেজ লাইফে কলেজে সারা এক নিয়মে করাইছিল পরে কেন জানি আমার কাছে অনেক কঠিন লাগছিল পরে আমি ওই সময়ে চিন্তা ভাবনা করে দেখতেছিলাম যে আসলে এটা এভাবে এভাবে হয়ে করে মিলেলে হয় কি না পরে দেখলাম যে সুন্দর মিলে যাচ্ছে এবং একই রকমের কাহিনী আসলে মানে জাস্ট নিজের কাছে মনে রাখার নিজের একটা পদ্ধতি ডেভেলপ করা ওকে এটাই আচ্ছা আচ্ছা ওকে 
আচ্ছা এম সি কিউ ট্রিক্স দেখেন ভাই এম সি কিউ ট্রিক্স তো আসলে সামনে আসতেছে ধৈর্য ধরো এম সি কিউ ট্রিক্সগুলোতে যাচ্ছি আমি আচ্ছা আচ্ছা রাজশাহী এসে আমাদের পরান রাজশাহী আসলে আমার কখনোই যাওয়া হয়নি আমার খুব ইচ্ছা রাজশাহীতে যাব রাজশাহী শহর নিয়ে অনেক ভিডিও দেখি স্টুডেন্টসরাও যখন পরীক্ষা দিতে গেছে প্রত্যেকবারই রাজশাহী শহর নিয়ে অনেক ভিডিও দেয় এবং আমার অনেক স্টুডেন্টস পড়ছে অলরেডি রুয়েটে পড়তেছে অনেকে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে আসে অনেক স্টুডেন্টস আছে হ্যাঁ এক্স স্টুডেন্টসরা তো বাট যাওয়া হয় না আমার খুব ইচ্ছা রাজশাহীতে যাব এখন একবার দেখি আমি কবে হ্যাঁ কোনো জায়গায় কোনো আমন্ত্রণ পাইলে একুশিলে যাব না আচ্ছা ওকে এই যে হ্যাঁ হিয়া দিয়ে বলতেছে এই জন্য রুটিন করি না খুব ভালো কাজ করছো আচ্ছা আচ্ছা জীবন বলতেছি যে এখনও বই কিনে নেই কোন রেটারে বই কিনবো তো সেক্ষেত্রে আমি এখানে এস ইউ এম এস সারের বইটা ফলো করবো সো তুমি আমার মনে হয় এস ইউ এম এস সারের বইটা কিনলে ভালো হইতে পারে আর এস ইউ এম এস আর বল ফলো করার একটা বড় কারণ হচ্ছে এন ডিসিতে তারপর ঢাকা কলেজে সেন্ট জোসেফে রেসিডেন্সিয়াল মডেলে মানে আমার জানাশোনা মোটামুটি ভালো ভালো বড় বড় কলেজগুলোতে এস ইউ এম এস সারের বই করাচ্ছে তো এই জন্যে আমি চেষ্টা করি ওই বইটা ফলো করতে বুঝছো এটাই আর কি আচ্ছা ওকে সজীব বলতেছি বইটা কি হাই ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট ছাড়া চান্স পাওয়া যায় না এটা একদম ভুল ধারণা যারা একটু ভালোভাবে পড়াশোনা করে ওরাই মোটামুটি চান্স পেয়ে যায় যেমন এই বছর যে আমাদের অফলাইন স্টুডেন্ট ছিল আরিফুল বইটা ষষ্ঠ হইল তো ও চান্স পাওয়ার পরের দিনই দেখা করতে আসলো তো আসার পরে বলতেছে ভাই আমি কি ষষ্ঠ হয়েছি যে আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না এবং ষষ্ঠ যে হবো এটা আমি কখনোই বিশ্বাস মানে চিন্তাও করিনি হ্যাঁ এখন এটা আসলে হয়ে গেছে এখন হয়ে গেছে বলতে আসলে সে পরিশ্রম করছে রেগুলার ক্লাস করতো রেগুলার পরীক্ষা দিত তো এই জন্য ডেডিকেটেড ছিল বেশ ডেডিকেটেড ছিল এবং অফলাইনে ভালোভাবে কোচিংগুলো মেনটেন করছে তো এখন সব প্রাইভেটই মানে সবগুলো পড়া সে ভালো মতো বুঝে বুঝে পড়ে আগাইছে এটা হচ্ছে মূল কথা এবং সে যে অনেক ভালো ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট ছিল এরকমও কিন্তু না ওর থেকে ওর স্কুলে কিন্তু রোল এক ছিল না স্কুলে ওর বিজ্ঞান স্কুলে ছিল স্কুলে রোল এক ছিল না তার মানে এবার বলো তো প্রথম এই জন্যে মানে এখানে ব্যাপার কি যে ওই যারা একটু ডেডিকেশান মেনটেন করে ভালোভাবে পড়ে যায় প্র্যাকটিস করে যায় কারণ রেগুলারলি পড়াটা আসলে খুব চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার আর পড়াশোনা করাটা খুব কঠিন কাজ যেটা আমার কাছে আসলে আমি নিজে যখন পড়াশোনা করতে আমার কাছে মনে হইতো কারণ স এই জন্যে কিন্তু সবাই পড়াশোনা করতে পারে না এই জন্যে সবাই পড়াশোনা ভালো না যদি সহজ কাজই হয়েছে তাহলে তো সবাই পড়াশোনা করতো সবাই পড়াশোনায় ভালো হইতো তাই সবার কাছে এটা করতে ভালো লাগতো তো যেহেতু এটা করতে ভালো লাগে না তার মানে এটা তো আসলে সহজ কাজ না যেটা তুমি ধরো তোমার সিনেমা দেখতে ভালো লাগে ঘুরতে ভালো লাগে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে নাটক দেখতে ভালো লাগে তার মানে এগুলো কি এগুলো তো সহজ কাজ তুমি সবারই ভালো লাগতেছে কিন্তু এই যে ম্যাথ করতেছো কষ্ট করে এই যে এখন রাতের বেলায় রাত দশটা বাজে দশটা দশটা দশ পনেরো বাজে কষ্ট করে বসে ক্লাস করতেছো এটা কয়জনের ভালো লাগে তাই না তো এখন কথা হইলো সেই ভালো না লাগা কাজটা তুমি যদি রেগুলারলি করে করে এক্সপার্ট হওয়ার ব্যাপারে তাইলে গিয়ে তুমি অবশ্যই একটা ভালো কিছু ডিজার্ভ করো আর ডিজার্ভ করলে ইনশাল্লাহ তোমার সেটা পাবো অবশ্যই এবং সেটা তুমি বুয়েট হোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হোক বুটেক্স হোক বা অন্য কোনো ভার্সিটি হোক তুমি দেখবা যে মোটামুটি ভালোভাবে চান্স পেয়ে গেছো ঠিক আছে মানে এটা পাবা যদি তুমি মানে জাস্ট আজকে করলা কালকে করলা না পরশু করলা এরপরে দুদিন করলা না এরকম মন গড়া পড়াশোনা দিয়ে আসলে চান্স পাওয়া যাবে না এটা সম্ভব না এটা একটু মনে রাখিও আচ্ছা ওকে সালাউদ্দিন বলতেছো স্যার কক্সবাজার আসেন এই কক্সবাজার যাওয়া নিয়ে আমি গত দুই সপ্তাহ প্ল্যান করছি এরপরে অবরোধটা শুরু হয়েছে দুই সপ্তাহ অবরোধে রাখতে প্ল্যান করছিলাম যাবো যাব এরপর যাওয়া হয়নি বুঝছো এই অবরোধের কারণে যাওয়া হইতেছে না বাট আমার ইচ্ছা আছে এখানে খুব দ্রুতই যাব আচ্ছা ওকে তারপর হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা নাজমুস সাকিব বলতেছো আমিও রাজশাহী থেকে বা চমৎকার আচ্ছা ওকে ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে মোটামুটি কাহিনী শেষ করছি এবার আসো আচ্ছা এবার দেখো আমাদের ট্রেসের কিছু বৈশিষ্ট্য এই স্লাইডের পর মোটামুটি আজকের জন্য ছুটি এটাই হচ্ছে লাস্ট স্লাইড আর কি ওকে লাস্ট স্লাইড এরপর স্লাইডটা আর কিছু নাই স্লাইড শেষ দেখো তো লক্ষ্য করো ট্রেসের বৈশিষ্ট্যগুলো আমি একটু সহজে তোমাদেরকে বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করি প্রথমত তুমি দেখো একটা ম্যাট্রিক্স পি এটার সাথে একটা সংখ্যা গুণ করলা এম একটা সংখ্যা গুণ করলা গুণ করে ট্রেস বের করলা এটা যে কথা ট্রেস বের করে তারপর ওই তার সাথে এম গুণ করলা একই কথা মানে কি দেখো তুমি এটার সাথে যদি এম গুণ করো এম অফ এ তাহলে কি হবে সব ভুক্তির সাথে এম গুণ হবে না বলো এম গুণ হইলে কত হয় বলো এই যে এ এম তারপর ই এম আর হচ্ছে আই এম আমি জাস্ট মুখ্য কর্ণগুলো লিখছি আর বাকিগুলো লিখলাম না তাহলে এটা ট্রেস কত বলো ত
ঠিক আছে সো এটা আর কি এখানে বলা হয়েছে যে একটা সংখ্যা ম্যাট্রিক্সের সাথে একটা সংখ্যা গুণ করে ট্রেস নির্ণয় করলা আর ট্রেস নির্ণয় করে ওই সংখ্যাটা গুণ করলা সেম মিনিং আচ্ছা সেকেন্ড কথা বলছে দেখো দুইটা ম্যাট্রিক্স যোগ অথবা বিয়োগ করে ট্রেস বের করলা আর ট্রেস বের করে যোগ অথবা বিয়োগ করলা সেম মিনিং সেম অ্যান্সার আসে তিন নম্বর হচ্ছে পি এবং কিউ দুইটা ম্যাট্রিক্স গুণ করে ট্রেস বের করলা আবার কিউ এবং পি উল্টা গুণ কিন্তু করে ট্রেস বের করলা রেজাল্ট সেম আসবে এটা কিন্তু একটু গুরুত্বপূর্ণ এটাতে অনেকে ভুল করে আর তারপর দেখো একটা ম্যাট্রিক্সের ট্রেস আর তার ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স বা বিম্ব ম্যাট্রিক্সের ট্রেস সমান এটা কিন্তু অলরেডি এখানে দেখেছিলেন ধরো এই যে এটু দি পরটি ট্রেস সমান তাই না একটা ম্যাট্রিক্সের ট্রেস আর তার বিম্ব ম্যাট্রিক্সের ট্রেস সমান ঠিক আছে এটা হচ্ছে এখানকার কথা আর লাস্ট ওয়ান দেখো এ এ ইনভার্স গুণ করলে আই হয়ে যায় তাহলে ট্রেস অফ পি থাকে ট্রেস অফ পি থাকে মানে এটা হচ্ছে একটা ধর্ম আকার দেওয়া হয়েছে আচ্ছা যাক দা এবার দেখো এখানে প্রশ্ন কি বলেছে এ ম্যাট্রিক্সের ট্রেস দশ বি ম্যাট্রিক্সের ট্রেস ফিফটিন বলো তাহলে ট্রেস অফ ফোর এ কথা হবে এ এর যদি ট্রেস দশ হয় তাহলে ফোর এর জন্য ট্রেস কথা হবে চার দ্বারা গুণ হবে না বলো এই যে এই প্রপার্টিসটা না যে এই ট্রেস ওইটার সাথে ডিরেক্ট গুণ হয়ে যাবে তাহলে এখানে হয়ে যাবে চার দ্বারা হইলে চল্লিশ আর ট্রেস অফ ফাইভ বি বলো বি এর ম্যাট্রিক্সের ট্রেস যদি ফিফটিন হয় ফাইভ বি হবে পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর সেভেন্টি ফাইভ তারপর বলো ট্রেস অফ টু এ প্লাস এত ওই যে এটা ধর্মটা তাহলে টু এর জন্য ট্রেস এ ট্রেস দশ হলে টু এর ট্রেস হচ্ছে বিশ আর থ্রি বি ট্রেস হবে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ পঁয়ষট্টি ঠিক আছে এরপর বলো এটু দি পর টি এর ট্রেস আর এ এর ট্রেস সমান দশ বি দি পর টি এর ট্রেস আর বি এর ট্রেস সমান ফিফটিন দেখো এগুলো কিন্তু সহজ অনেক সহজ শুধু একটু পড়ে যেতে হবে শুধু একটু কি বলো প্র্যাকটিস করে যেতে হবে বা হচ্ছে একটু জেনে যেতে হবে ওকে জেনে যাইতে হবে পরীক্ষার হলে একটু জেনে যাইতে হবে তাইলে তুমি পরীক্ষার হলে যদি আসে তাইলে তুমি সহজে করতে পারবা আর যদি তুমি জেনে না যাও তাহলে পরীক্ষা হলে তুমি বিভ্রান্ত হবা এটা হবে না ওইটা হবে এটা হবে না ওইটা হবে বন্ধু এটা কি ডিসোস একটু বল না তাকাবা কোনা খুনি তাকাবা দেখার জন্য দেখবা যে সেও আন্দাজে দাগাইছে তুমি তো জানো না সেই আন্দাজে দাগাইছে তুমি তার আন্দাজে দাগানোটা দাগাইয়া তুমি নিজে হয়তো একটু পারতা কিন্তু সেটা ভুল করে আইসো জন্য বন্ধুর প্রতি কনফিডেন্স পরীক্ষা হলে কমাই দিবা কখনোই বন্ধুর প্রতি বেশি কনফিডেন্স রাখবা না কারণ সে নিজেও দেখবা যে তার নিজের প্রতি তার নিজের কনফিডেন্স নাই অথচ তুমি তার খাতার প্রতি কনফিডেন্স তোমার আছে তো এটা কি হইল তো এই জন্য এই ব্যাপারটা একটু মনে রাখবা ওকে যে বন্ধুর প্রতি কনফিডেন্স কমাই দিয়ে নিজের প্রতি কনফিডেন্স নিজের বাড়াবা তাইলে দেখবা যে তোমার জীবনে হচ্ছে দুঃখ কষ্টের পরিমাণ কমে যাবে ওকে নাইলে আসলে দুঃখ কষ্ট বারবার তোমাকে ফেস করতে হবে প্রতিবার পরীক্ষা খাতা দিবে প্রতিবার তুমি পরীক্ষা খাতা দেখে হচ্ছে তোমার কাছে মনে হবে আহ আহ এবং তোমার কাছে হচ্ছে বেশি মনে হবে খাতাটা না দেখ খাতা না দিলে আরও শান্তি হ্যাঁ এই এইটা বেশি মনে হবে সেই জন্য এই সমস্যা যেন না পড়ো এইচএসি তেইশ পঁচিশের কি শর্ট সিলেবাস হবে আমার জানা মতে গভর্নমেন্ট থেকে তো বললো যে শর্ট সিলেবাস দিবে না ফুল সিলেবাস তো এখন যদি হয় তাহলে তো তোমাদের জন্য ভালো যে কম পড়তে হইলো আর যদি না হয় তাহলে তো পুরোটাই পড়তে হবে আচ্ছা ওকে শনিবার দিন এক্সাম হবে ঠিক আছে ইশতিয়াক বলতেছো আচ্ছা ট্রেসের শর্টকাট আছে নাকি ভাইয়া শর্টকাট আর কি এখানে তো ট্রেস জিনিসটা তো খুব সিম্পল জিনিস এখানে কি সবই তো শর্টকাট আকারে বললো এখানে আর কি শর্টকাট বললো যা যা বলছি সব তো অলরেডি পড়াই দিস ওকে হ্যাঁ আচ্ছা ওসমান বলতেছো স্যার মনোযোগী হওয়ার জন্য কিছু উপদেশ দেন মনোযোগী হওয়ার জন্য ভাই জীবনে আসলে একটা ড্রিম দেখো তুমি এবং ওইটা অ্যাচিভ করার জন্য তোমার মতো করে তুমি প্ল্যান সাজাও এবং এটার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সিনিয়র যারা আছে ওই ভার্সিটিতে পড়ে হ্যাঁ তার সাথে একটু কথা বলো কারণ যে চান্স পায় নাই তার সাথে ওই সিনিয়রদের সাথে জীবনে কথা বলিও না কারণ সে তোমাকে সঠিক ট্র্যাক দেখাইতে পারবে না যদি সঠিক ট্র্যাক দেখাইতে পারতো সে নিজেও সেই জায়গায় যাইতে পারতো এবং এটার ক্ষেত্রে আমি নিজেও দেখেছি আমার ক্ষেত্রে যখন আমি তোমাদের মতো কলেজের স্টুডেন্ট ছিলাম আমার কিছু সিনিয়রদের সাথে কথা হওয়ার পর বলতো যে পাবলিক ভার্সিটিতে চান্স পাওয়া আসলে খুব কঠিন এই না সেই না কারে মুসিবত হ্যাঁ মানে তাদের সাথে কথা বলে ভয় ঢুকে যেত এবং তারা সবাই মানে ন্যাশনাল স্টুডেন্ট বা প্রাইভেট স্টুডেন্ট ছিল তারা পাবলিকে পয় মানে চান্স পায় নেই আর যে ভাইয়েরা পাবলিকে চান্স পাইছে যে ভাইয়েরা বুয়েটে চান্স পাইছে বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ছিল চান্স পাইছে ওই ভাইয়েদের সাথে যখন কথা বলতাম তখন বলতো যে রাফি ব্যাপার না পারবি জাস্ট একটু রেগুলারিটি মেনটেন করিস হ্যাঁ রেগুলারলি পরীক্ষাগুলো দিস কলেজের কুইজগুলো ভালো মতো দিস হ্যাঁ রেগুলারিটি মেনটেন করে ভালো করে পড়লে
আমার স্টুডেন্টসদের ক্ষেত্রে দেখি অনেক জায়গায় চান্স পাচ্ছে এরকম আমাদের ম্যাথেটার স্পেসটা দেখি অনেক অনেক জায়গায় চান্স পাওয়ার ছবি আমি দিছি একই স্টুডেন্ট এসে বলতেছে ভাই এখানে পাইছি এখানে পাইছি এখানে এবার এই বাবার সেই অবস্থা তো এখন এই জায়গায় হচ্ছে ওই যে পয়েন্ট একটাই ওরা এরকম না যে ওরা অনেক ভয় ছিল ওরা রেগুলেটি পয়েন্ট থেকে পড়ছে প্র্যাকটিস করছে ডেডিকেশন ছিল পড়াশোনার প্রতি হ্যাঁ এফোর্ট ছিল তো মেয়েদের পিছনে ঘুরে নেয় বা ছেলেদের মেয়েরা ছেলেদের পিছনে ঘুরে নেয় যে মেয়েগুলো চান্স পাচ্ছে এরা ছেলেদের পিছনে ঘুরতো না এই রিলেশনশিপ জনিত কোনো কাহিনি এদের লাইফে ছিল না যারা এগুলোর মধ্যে আসো তোমরা একটু এগুলোকে বস্তাবন্দি করে হচ্ছে মাস সমুদ্রে ফলাই দাও নিজের জীবনের স্বার্থে ঠিক আছে লিখে দিবা যে জীবন আমার নিজের জীবনের জন্য আমি আপাতত তোমার সাথে আগামী চান্স পাওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো যোগাযোগ আর করবো না শেষ ইতি বিলে শেষ ব্লক করে দাও এবং দরকার নাম্বার চেঞ্জ করবেন যেভাবে পারো নিজেকে হচ্ছে কি বলো সেফ জোনে রেখে সেপারেট রেখে পড়াশোনার প্রতি ফোকাস করো দেখবা ভালো একটা পাবলিক ভার্সিটিতে যখন চান্স হয়ে যাবে তখন অনেক কিছু তোমার জন্য ওয়েট করতেছে যেগুলো তুমি পাইতে যাচ্ছ বাট এখন যদি ওগুলো পাওয়ার জন্য দোয়াদোয়ি করো বা ভুলভাবে সময়গুলো ওয়েস্ট করো তাইলে আসলে পরে ওই আনন্দগুলো কখনোই পাওয়া যাবে না ভাই এটা সত্য এন্ড এটা পায়ও না কেউই পায় না আমি কখনোই এত স্টুডেন্ট পড়াচ্ছি কোনোবারই দেখি নাই একটা ফাঁকিবাদ স্টুডেন্ট চান্স পাইছে কেন সেটা সম্ভব না আসলে সে কোথাও চান্স পায় না ভালো অনেক স্টুডেন্টও চান্স পায় না কোথাও সেই জায়গায় ফাঁকিবাদ স্টুডেন্টের কথা তো পরে কথা বুঝছো এই জন্যে একটু সতর্ক হয় এখনও তোমাদের সময় আছে এরপরের অ্যাডমিশন সিজন বা অনেক সময় আছে এইটুকু সময় এখন থেকে একটু যদি লেগে পড়ো ইনশাল্লাহ দেখবো যে হয়ে যাবে বুঝছো আচ্ছা ওকে সো আর বুটেক্স সম্পর্কে একটু বলেন বুটেক্স হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র ভার্সিটি যেটা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর ডিগ্রি প্রদান করে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি আর বুটেক্সের অধিভুক্ত অনেকগুলো টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে তো সরকারি ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে তো এটার এক নম্বরে এবং কলেজগুলো হচ্ছে বুটেক্সের অধিভুক্ত আবার নিটার আছে ওইখানেও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি দেয় তারপর আউসল ইউনিভার্সিটিতেও হচ্ছে টেক্সটাইলের উপর ডিগ্রি আছে কুয়েটের কুয়েটেও আছে খুলনা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি খুলনায় ওইখানেও আছে তো বুটেক্স আর কি মূল ইউনিভার্সিটি বলতে পারো টেক্সটাইলের জন্যে এবং আমরা আরেকটু গর্ব করে একটা কথা বলি যে দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র টেক্সটাইল নিয়ে পাবলিক ভার্সিটি হচ্ছে বুটেক্স হ্যাঁ এবং এখানে চান্স পাওয়াটা ভাই আসলে খুবই কঠিন এই জায়গায় এই সিট সংখ্যা পাঁচশো বিশটা মানে না পাঁচশো সত্তরটা এরকম আর বুয়েটে যেখানে সিট সংখ্যা এগারোশো বুটেক্সে সেখানে সিট সংখ্যা পাঁচশো সত্তর আমার অনেক স্টুডেন্ট খুব দুঃখ করে বসছে যে ভাই বুয়েটে পরীক্ষা দিতে পারছি কিন্তু বুটেক্সে পরীক্ষা দিতে পারিনি কারণ বুয়েটে তোমার গত বছরে আমার যতটুকু মনে পড়ে নাম্বার চাইছিল পঁচানব্বই পার্সেন্ট পরীক্ষার জন্য আর বুটেক্সে সেখানে নাম্বার চাইছে সাতানব্বই পার্সেন্ট মানে বুটেক্সে জাস্ট গত বছর ছয় হাজার স্টুডেন্টকে পরীক্ষা দিতে দিছে আর বুয়েটে হচ্ছে দশ হাজার স্টুডেন্টকে পরীক্ষা দিতে দিছে হ্যাঁ তার মানে বলো ছয় হাজার স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিতে গেলে তাহলে দেয় বলো ওই যে চার হাজার বাদ যাচ্ছে যারা বুয়েটে পরীক্ষা দিতে পারছে কিন্তু বুটেক্সে পারে নাই এবং বুটেক্সের সিট সংখ্যা কম আর সিট সংখ্যা কম হওয়ার কারণে ডেফিনেটলি ওদের ভর্তি প্রসেসে একটু কঠিন হবে এটাই সব সময় স্বাভাবিক আর তার কম্প্যারিজনে বুয়েটের সিট সংখ্যা একটু বেশি কিন্তু তারপরেও কিন্তু বুয়েটে চান্স পাওয়া যথেষ্ট কঠিন এরকম না যে বুটেক্সে চান্স পাওয়া সহজ বুয়েটে চান্স পাওয়া সহ কঠিন মানে বুটেক্সে কঠিন বুয়েটে সহজ এরকম কিন্তু একদমই না হ্যাঁ তো আবার অনেকে আছে যারা বুটেক্সে চান্স পায় কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার পছন্দ একটা সাবজেক্টে হয়ে গেছে সে সেখানে ভর্তি হয়েছে এরকমও আছে অনেক আছে আবার অনেকে আছে অনেক জায়গায় চান্স পায় তার পছন্দ সই যেখানে তার পছন্দ সেখানে ভর্তি হচ্ছে এরকম আছে আবার অনেকে আছে অপশনই পায় না অন্য জায়গায় যাওয়ার একটা জায়গায় শুধু চান্স পেয়েছে মোটামুটি সেখানে সে হচ্ছে ঘাটটিকুটা নিয়ে চলে আসতে ভর্তি হয়েছে এরকম কিন্তু মানে সব রকমের কিন্তু স্টুডেন্টস আছে তো এই জন্যে মানে এরকম তো না যে কোনো ভার্সিটি পাবলিক ভার্সিটি সিট খালি রেখে হচ্ছে মানে সেশন চালাই যাচ্ছে এরকম তার না তাই না সব ভার্সিটিতে ভর্তি নিয়ে নিচ্ছে কারণ এত বাংলাদেশের মানে স্টুডেন্টস সংখ্যা এত বেশি তো সেই জায়গায় আসলে সিট খালি থাকার কোনো সুযোগই নেই হ্যাঁ মানে চান্স পাওয়াটা আসলে কঠিন কি বলবো আর দু এই জন্য আর কি মানে খুব বাজে একটা টাইম যায় এই অ্যাডমিশনের টাইমটা স্টুডেন্টদের লাইফের সবচেয়ে মানে ক্রুশিয়াল টাইম এবং সবচেয়ে বাজে টাইম হচ্ছে অ্যাডমিশন টাইম যেটা আমার লাইফেও গেছে আমারও খুব সবচেয়ে মানে খুব জঘন্যতম টাইম গেছে আসলে এত এত ডিপ্রেশন ফ্রাস্ট্রেশান হ্যাঁ তখন মনে হইতো যে কেন আমি একাডেমিক থেকে আরও বেশি করে অ্যাডমিশনের জন্য পড়ি নেই বুঝছো তখন এরকম অনেক কিছু মনে হইতো এখন তোমাদের যারা সিনিয়র আছে যারা এবং এখন অ্যাডমিশনের প্রিপারেশান নিচ্ছে আর যারা ধরো যে অ্যাডমিশনের প্রিপারেশান নিয়ে অলরেডি ভর্তি হয়েছে তাদের সাথে যদি কথা বলো তার মনে
বই হুলা কি পড়া কি এটা অল্প নেই যা হয়ে যাবে আচ্ছা ভাই তাহলে কম বেশি কথাবার্তা বললাম আমার কোনো কথায় যদি মানে হইতে পারে ভুল ভ্রান্তির হইতে পারে তো এই সব কিছুই মানে ইগনোর করে যাওয়া ঠিক আছে আচ্ছা ওকে আচ্ছা তারপর ওকে হ্যাঁ গেল তাই কম বেশি আচ্ছা হ্যাঁ ইনশাল্লাহ পছন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাব আচ্ছা অ্যাডমিশনের ধরন কি বুটের মতো হয় বুটেক্সে আচ্ছা ওইখানে হচ্ছে বুটেক্সে এ বছর আমি যেটা দেখলাম যে দুইশো মার্কের রিটার্ন পরীক্ষা হয়েছে আর এর আগে বছর আমরা যখন পরীক্ষা দিয়েছি তখন এম সিকিউ পরীক্ষা ছিল আমাদের আমি পরীক্ষা দিয়েছিলাম বুটেক্সে সিট আমার পড়ছিল সিটি কলেজে বাট এই বছর গত বছর হচ্ছে ক্যাম্পাসেই পরীক্ষা হয়েছে ক্যাম্পাসের বাইরে পরীক্ষা নেয় নেই মানে ওই সিট সংখ্যা কমাই দেওয়াতে আমাদের বার হচ্ছে বাইশ হাজার স্টুডেন্টের মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছিল সিট সংখ্যা চারশো সত্তরটা ছিল মানে কম্পিটিশন কিন্তু বেশি ছিল অনেক এখন তো তাও কম্পিটিশন সেই আকারে জিপিএ কারণে একটা ফিল্টার হয়ে যাওয়াতে এখন কিন্তু কম্পিটিশন আগের থেকে কমে গেছে বুঝছ তো এই হচ্ছে কথা এখন তোমার ভালো করে পড়তে হবে মানে এটাই একমাত্র উপায় চান্স পাওয়ার জন্য একটু অ্যাকাডেমিক টাইমে ভালো করে পড়তে হবে একটু প্র্যাকটিস বেশি করতে হবে একটু স্কিলড হতে হবে পড়াশোনার ব্যাপারে একটু স্কিল হতে হবে তাইলে তুমি পারবা মানে পারা সহজ যা কারোদের জন্য যারা রেগুলার যারা মানে জিনিসগুলো বুঝে পড়ে মুখস্থ করে না আন্দাজে পড়ে না যারা রেগুলার তারা ভালো করে এটা হচ্ছে কথা ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে কম বেশি কথা বললাম তাহলে তোমাদের সাথে ইনশাল্লাহ আগামীকালকে আবার দেখা হচ্ছে আগামীকালকে আমরা ম্যাট্রিক্সের লেকচার ফোর আমি অল্প অল্প করে এরকম পড়াবো যাতে প্রেশার না পড়ে তোমাদের উপর আমার উপর একটু প্রেশার কম পড়লো তাহলে কারণ আরও তো অনেক ক্লাস ক্লাসের একটা ইস্যু থাকে কষ্ট হয় আসলে এতগুলো ক্লাস নিতে তো আগামীকালকে আমরা ম্যাট্রিক্সের ক্লাসিফিকেশন চ্যাপ্টার মানে টপিকটা শুরু করব ঠিক আছে হ্যাঁ ক্লাসিফিকেশনের উপর মোটামুটি তিনটে ক্লাস নিয়ে মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে তারপর আমরা নির্ণায়কের বেসিক ক্লাসে যাব আর কি ওকে আজকে মতো বিদায় আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম